എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സുസ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ഒറ്റക്കല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ അർജുൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു പാവയിലായിരുന്നു അതേപോലെ ഇന്ന് എനിക്കൊരു പൂച്ചക്കുട്ടിയുണ്ട് ഈ പൂച്ചക്കുട്ടി ഇന്ന് നമ്മുടെ വീഡിയോ തീരും വരെ നമ്മളിങ്ങനെ തുറച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ പി സി ഒ ഡി എന്നൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക എം ബി ബി എസ് സ്റ്റുഡൻസിനും പി സി ഒ ഡി ഉള്ള പെൺകുട്ടികൾക്കും ഇല്ലാത്തവർക്കും ഒക്കെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തായ ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യും വരെ ഇവൻ ഇങ്ങനെ നിങ്ങളെ തുറച്ചു നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ ചുമ്മാ പറഞ്ഞ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഇന്ന് ഞാൻ വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് എന്നിവയെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് നമ്മുടെ ഹെയറിനും സ്കിന്നിനും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനും എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനും അങ്ങനെ ഒരുപാട് റോളുകൾ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഇവർ വഴിയാണ് നടക്കുന്നത് വൈറ്റമിൻസ് എന്നാൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വൈറ്റമിൻസ് എ ഉണ്ട് ബി ഉണ്ട് സി ഉണ്ട് ഡി ഉണ്ട് ഇ ഉണ്ട് കെ ഉണ്ട് മിനറൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിങ്ക് മഗ്നീഷ്യം അയണ് ഫോസറസ് എന്നിവയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മിനറൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസിൻ്റെ അളവ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ കുറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബോഡി കുറച്ച് സിഗ്നൽസ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും ഈ സിഗ്നൽസ് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഈ സിഗ്നൽസ് ഈ വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് മാത്രമല്ല കേട്ടോ വേറെ പല റീസൺസ് ആയ ഇഞ്ചുറി ട്രോമ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡിസീസ് കൊണ്ടും ഈ സിഗ്നൽസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പക്ഷേ ഞാൻ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ ഈ സിഗ്നലുകൾ എന്തൊക്കെ വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് വരാം എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഞാൻ ഓരോ സിഗ്നൽ പറയുമ്പോഴും നിങ്ങൾ നിങ്ങളിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഈ സിഗ്നലുകൾ ഉണ്ടോ എന്ന് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നിങ്ങൾക്ക് ഏത് വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് എന്ന് ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് സിഗ്നൽ നിങ്ങൾ ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്ലഡ് വരുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാരറ്റ് കുക്കുമ്പറൊക്കെ നിങ്ങളിങ്ങനെ കടിച്ച് തിന്നുമ്പോൾ ബ്ലഡ് വരുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടങ്കില് നാക്കില് അൾസർ അങ്ങനെയുള്ള സൈനുകളൊക്കെ ഞാനിവിടെ സൈഡിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോസൊക്കെ അങ്ങനെയുള്ള സൈൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റമിൻ സിയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് എന്നാണ് അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നെല്ലിക്കയില്ലേ നെല്ലിക്ക നെല്ലിക്ക ലെമൺ ഓറഞ്ച് പിന്നെ ബെൽ പെപ്പർ ഇവയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഡയറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക സിഗ്നൽ നമ്പർ ടു ബ്രിട്ടിൽ നെയിൽസ് ബ്രിട്ടിൽ നെയിൽസ് എന്നാൽ നെയിൽസ് നല്ല വീക്കഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കുക പിന്നെ പീലിങ് ഓഫ് ക്യൂട്ടിക്കിൾസ് നെയിൽസിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ക്യൂട്ടിക്കിൾസ് ഇങ്ങനെ വിട്ട് വിട്ട് വരിക അതുകൂടാതെ ഹെയർ ഡ്രൈ ആയിട്ടിരിക്കുക ചെറിയ തോതിൽ ഹെയർ ഫാൾ ഉണ്ടാകുക ഇതൊക്കെ വൈറ്റമിൻ ബി സെവൻ ബയോട്ടിക് ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തത് ഇത് മെയിൻലി റോ എഗ് കഴിക്കുന്നവർക്കാണ് ഈ ബയോട്ടിക് ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ടാകുന്നത് ഇതിനായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് രാവിലെ എം ബി സ്റ്റൊമക്കിൽ കുറച്ച് കേഡിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ ജാഗറിയോ ബ്രൗൺ ഷുഗറോ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുക അതുകൂടാതെ പിക്കിൾസും ആപ്പിൾ സൈഡ് വിനിഗറും ഒക്കെ ഡയറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക തേർഡ് സിഗ്നൽ നിങ്ങൾ ഹാൻഡ്സും ഈ ലെഗ്സും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് സ്ട്രെച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രാക്കിങ് സൗണ്ട് കേൾക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ നെക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ ഒരു ക്രാക്കിങ് സൗണ്ട് ക്ലോ എന്ന് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കാൽസ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പറയാം ഇത് കാൽസ്യം ഡെഫിഷ്യൻസി കൊണ്ട് മാത്രമല്ല കേട്ടോ ചിലപ്പോൾ ആർത്രൈറ്റിസോ അല്ലെങ്കിൽ വെറുതെ ആയിട്ടോ ഒക്കെ ഈ നോട്ടകൾ ഇങ്ങനെ കേൾക്കാവുന്നതാണ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് കേഡിൽ ചൂന ചൂന എന്ന് പറയുന്നത് ഹിന്ദിയിലാണ് മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് ചുണ്ണാമ്പ് എന്ന് പറയാം ഈ ചുണ്ണാമ്പ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ലൈം സ്റ്റോൺ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിന് മുന്നേ ആയിട്ട് കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് പിന്നെ ബീന പീനട്ട് ബട്ടർ മിൽക്ക് മിൽക്കിൻ്റെ എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സും കഴിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഫോർത്ത് സിഗ്നൽ വൈറ്റ് സ്പോർട്സിൻ നെയിൽ വൈറ്റ് സ്പോർട്സിൻ നെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നെയിൽ ചെറിയ ചെറിയ വെള്ളപ്പാടിൽ എനിക്കിപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു വെള്ളപ്പാടുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഈ ക്യാമറയിൽ കാണുമെന്ന്
നമ്മുടെ നെയിൽസിൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസ് കാണപ്പെടുക പിന്നെ വാണ്ടറിങ് ഐസ് വാണ്ടറിങ് ഐസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കണ്ണ് ഒരു കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണി ഒരു വർഷത്തേക്കും മറ്റേ കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണി ഇപ്പോൾ സെൻട്രലിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷൻസ് അതാണ് വാണ്ടറിങ് ഐസ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വൈറ്റമിൻ ബി വണ്ട ഡെഫിഷ്യൻസിയാണ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെവൻത് സിഗ്നൽ നിങ്ങളുടെ നെയിൽസ് ബ്രൗൺ കളർ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസിയാണ് എയ്ത്ത് സിഗ്നൽ റെഡ് കളർ വരിക നമ്മുടെ അപ്പർ ലിപ്പിന് മുകളിലായിട്ടും നോസിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ടും ഒക്കെ റെഡ് കളർ കാണുക ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റമിൻ ബി സിക്സിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസിയാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ വൈറ്റമിൻ ബി ഡെഫിഷ്യൻസീസ് ബി വൺ ബി ടു ബി സിക്സ് ബി ട്വൽവ് ഇവരുടെയൊക്കെ മെയിൻ കാരണം ഇവരുണ്ടാകാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫുഡ് ഹാബിറ്റ്സ് പിസ്സ ഡോണറ്റ്സ് ചോക്ലേറ്റ് മിച്ചർ അങ്ങനെയുള്ള ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ബേക്കറി ഐറ്റംസ് ഒക്കെ കൂടുതൽ കഴിക്കുന്നവർക്കാണ് ഇതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഹോംലി ഫുഡ് കഴിക്കുക എക്സാമ്പിൾ റൈസ് സാമ്പാർ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള എന്താണോ ചപ്പാത്തി ആണെങ്കിൽ ചപ്പാത്തി കറി എന്തായാലും കഴിക്കുക നയൻത്ത് സിഗ്നൽസ് പേൽ ഫേസ് കളർലെസ് ലിപ്സ് കളർലെസ് നെയിൽസ് എന്നീ സിഗ്നൽസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് നമുക്കറിയാം ഹീമോഗ്ലോബിനും അയണും ഇൻ്റർലിങ്ക്ഡ് ആണ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ്റെ ഫോമേഷന് വേണ്ടി അയൺ അത്യാവശ്യമാണ് ഈ അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അയൺ ന്യൂട്രൻസിൽസിൽ ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക മിൽക്കൊക്കെ ബോയിൽ ചെയ്യുക അതുകൂടാതെ ക്യാരറ്റ് ബീട്രൂട്ട് പോം ഗ്രാനേറ്റ് കോണ് എന്നിവയൊക്കെ ഡയറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക ഹിമോഗ്ലോബിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടാനായിട്ട് എക്സസൈസും ബോഡി മസാജും ഒക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ടെൻത്ത് സിഗ്നൽ ടെൻത്ത് സിഗ്നൽ നമ്മുടെ നെയിൽസിൽ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് കാണുക പിന്നെ ഐബ്രോസ് ഇങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞു പോകുക കണ്ണിന് താഴെയായിട്ട് ഒരു സ്വെല്ലിങ് കാണുക ഇതൊക്കെ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തൈറോയിഡ് പ്രോബ്ലം ആണ് ഇത് സ്ത്രീകളിലാണ് കൂടുതൽ കാണുന്നത് ഇതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രഷ് ഫുഡ്സ് കഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതുകൂടാതെ റെഗുലറായിട്ട് എക്സസൈസ് ചെയ്യുക സിഗ്നൽ നമ്പർ ലെവൻ അണ്ണീവൻ നെയിൽസ് പൂവർ നൈറ്റ് വിഷൻ രാത്രിയിൽ നന്നായിട്ട് കണ് കാഴ്ച കിട്ടില്ല അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സയൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൈറ്റമിൻ എയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് ഇത് ലിവർ ഡിസീസ് ഉള്ളവർക്ക് കൂടുതലായിട്ടും ഈ വൈറ്റമിൻ എ ഡെഫിഷ്യൻസീസ് കാണാറുണ്ട് ഇതിനു വേണ്ടി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ബട്ടർ ഗീ ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ഫുഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ട്വൽത്ത് സിഗ്നൽ ക്രാംസ് അനുഭവപ്പെടുക ബോഡിയിൽ ഭയങ്കര കഴപ്പും വേദനയൊക്കെ രാവിലെ എണീക്കുമ്പോഴോ അല്ലാത്ത സമയത്തോ ഒക്കെ ഭയങ്കര കഴപ്പൊക്കെ കഴപ്പും വേദനയൊക്കെ അനുഭവപ്പെടുന്നതാണ് ഇതിന് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് വൈറ്റമിൻ ഇ എഡ് ഡെഫിഷ്യൻസി ഇതിനായി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആൽമണ്ട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ബോഡി മസാജ് ചെയ്യുക അതുകൂടാതെ ബദാം ക്രഷ് ചെയ്ത് രാത്രി പാലിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിക്കുന്നതും നല്ലതാണ് തേർട്ടീൻത്ത് സിഗ്നൽ നിങ്ങളുടെ ടങ്ക് വൈറ്റ് കളർ ആക്കുക ഇത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈസ്റ്റിൻ്റെ ഓവർ ഗ്രോത്ത് നമ്മുടെ ഗട്ടിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാവുക അതാണ് ഇതിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആൻറ്റിബയോട്ടിക്സ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യുക ഡീടോക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ്സ് കഴിക്കുക സീസണൽ ഫുഡ്സ് ഫ്രൂട്ട്സ് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കഴിക്കുക ഈ സിഗ്നൽസ് ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി ആണ് ഉള്ളത് എന്ന് അതിന് പ്രതിവിധിയായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഫുഡ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അത് ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി കുറയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൈറ്റമിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണമാണ് ഈ സിഗ്നൽസ് ഉണ്ടായത് ഇല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സും റിലേറ്റീവ്സും ആയിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല് ഒരുപാട് പേര് ഇനിയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുണ്ട് പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ തരുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ പുതിയൊരു നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുമ്പോൾ ടാറ്റ ബൈ ബൈ സി യു പൂച്ചയുടെ വകയും ടാറ്റ